வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் ஒரு பேரண்டோட கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றேன் மதரோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா குழந்தை வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும் போது ரொம்ப பிரச்சனை பண்றான் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நம்ம நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம் பட் இந்த பேரண்டோட கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மார்னிங் அதாவது குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு எயிட் ஓ கிளாக் கிளம்ப வேண்டி இருக்கு ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு தான் அவன் வந்து சாப்பிட வரான் அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து வீட்டில் ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்குது அவங்களோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு திடீர்னு எனக்கு தோசை வேணும்னு சொல்லி கேட்கறான் தோசை ஊற்றி கொடுத்தா அந்த தோசையில வந்து இது ரவுண்டா இல்லை இதுல கடுகு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு சின்ன சாக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி அது சாப்பிடாம இருக்கிறதுக்கு பிடிவாதம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது அப்புறம் அது அழுகையா மாறுது அப்புறம் வந்து அவன் வந்து வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அவனை சமாதானம் படுத்துற மாதிரி போயிடுது இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல மட்டும் மேக்சிமம் நடக்குது மத்த டைம்லயுமே வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா சாப்பிடுறான் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க இந்த ஹேபிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பற்றி பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் விஷயம் ஸ்கூல் டேஸில் அதிகமாக இருக்கா இல்லை மற்ற டேஸில் வந்து கம்மியாக இருக்கான்றதை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே சொல்லாதனால நான் ரெண்டு ஆங்கிள்லையுமே அதை வந்து ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஒரு குழந்தை வந்து நைட் டைம் ஸ்லீப் சரியானபடி இருந்தது அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு ஸோ என்ன ஆயிடுது நிறைய சில்ட்ரன் டென் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி தான் தூங்க போகிறாங்க அவங்க வந்து அவசர அவசரமாக மார்னிங் வந்து அவசரப்படுத்தி ஃபோர்ஸ் பண்ணி எழுப்பி விடும் போதே அவங்களுக்கு வந்து பிரெயினில் வந்து போதுமான அளவுக்கு ஸ்லீப் இல்லாதனால டாக்ஸின்ஸ் நச்சு பொருள் நிறையா இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம அவசரப்பட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்கள எழுப்பி விடும் போது ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மன அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸுமே வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே ஹையாக இருக்கும்போது குழந்தையால் வந்து அமைதியாக இருக்க முடியாது இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது சைல்டு வந்து நேச்சுரலாக ஒரு அமைதியான நிலை இல்லாத போதுமானும் இது ரெண்டுமே சரியானபடி இருந்தது அப்படின்னா லாங் டேர்ம்ல அவங்களுக்கு அது இன்னும் ஈஸியரா இருக்கும் இந்த ஹேபிட்டை நீங்க செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமும் இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்ல வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னும் போது இந்த சைல்டு நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்கிறீங்க ரொம்ப பிக்கி ஈட்டர் எப்போவுமே ரொம்ப ஃபஸ்ஸியாக சாப்பிட்றான் அவன் வந்து வேணுங்கிறது மட்டும்தான் சாப்பிட்றான் அப்படின்னு ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடியது நீங்கள் என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து நிறைய சின்ன வயசுலேருந்து வந்து ஏதாவது டிவி அந்த மாதிரி போட்டு விட்டு சாப்பாடு ஊட்டி விடுறது டேப்ல ஏதாவது ஒரு கார்ட்டூன் அந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிட சாப்பிட கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே இந்த பிடிவாதத்துக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய காரணமாக இருக்கும் எப்போவுமே சில்ட்ரனுக்கு ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் மட்டும் அவங்க வந்து ஃபுட் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான ஹேபிட் முதல்லேருந்து கொண்டு வாங்க ஒரு ஃபியூ டேஸ் சைல்ட் குழந்தைங்களுக்கு பண்ண இப்போ உங்கள் சைல்டோட ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம் பிரேக்ஃபாஸ்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸ்கூல் டேஸில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடிய ஆங்ஸைட்டி அதாவது அந்த பயத்தில் கூட அவங்க வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் மற்ற ஹாலிடேஸில் நல்லா சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இது வெறும் ஆங்ஸைட்டி இஷ்யூ அதாவது பயத்தினால இருக்குது அப்படின்னா மார்னிங் வந்து அவங்க நைட் நல்லா சீக்கிரம் தூங்க வச்சுட்டு மார்னிங் எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள விளையாட கூட விடலாம் டிவி போடாதீங்க விளையாட்டு அதாவது டாய்ஸோட கையோட கை கையை வந்து யூஸ் பண்ணி விளையாட விளையாடுற மாதிரி 
பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ் கொடுங்க பெஸ்ட் வந்து வீட்டில் உங்களால் வந்து மணல் கொட்டி வைக்க முடியும் அப்படின்னா ஈர மணலில் விளையாடுறது வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்கான ஆக்டிவிட்டி ஃபார் யங் சில்ட்ரன் இது செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மன அழுத்தம் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்திடுவாங்க இல்லைனாலும் மற்றபடி டாய்ஸோட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விளையாடினாங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த மார்னிங் டைம் வந்து ரிலாக்ஸிங் ஆகிடும் ஏன்னா எவ்வளோ மன அழுத்தம் இருந்தாலும் அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் செட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி சான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் டேஸ் ஹாலிடேஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மார்னிங் சாப்பிட்றதுல ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்னுமே அந்த ஃபுட்டோட ஹேபிட் வந்து செட் ஆகலை பிரெயினில் வந்து பசிக்கும் தாகத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதனால இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஏன்னா சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் நம்ம தான் செட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மார்னிங் எழுந்திரிச்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து வாட்டர் குடிக்க வைங்க அதுக்கப்புறம் மில்க் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சைல்டால் ரெண்டுமே வந்து பிரேக் டவுன் பண்ண முடியாது பால் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு ப்ரோட்டீன் அதை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம பாடியில் வந்து என்சைம்ஸ் வந்து சின்ன வயசில் ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்காது அதனால வந்து நீங்கள் மில்க் ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே திரும்ப சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னா மூணு டு நாலு மணி நேரம் கேப் கொடுக்கணும் ஸோ மார்னிங் அந்த மாதிரி நீங்கள் மில்க் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சாலிட் ஃபுட்டுக்கு போகலாம் ரெண்டுமே கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஹேபிட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன குறைகள் வந்து ஃபுட்டில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சைல்டு என்ன பண்ணுறான்னா பசி இன்னும் அவங்களுக்கு புரிய அந்த அந்த பசியோட அந்த ஃபீல் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் புரியாதனால அவங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ணி சாப்பிட முடியாதனால அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெளிப்படையாக வந்து ஒரு பிடிவாதத்தை வித்தியாசமாக வந்து உங்ககிட்ட செயல்படுத்தி காட்டுறாங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த குறைகள் நான் இப்போ வந்து கடுகு இருக்கு இல்லை இது வந்து ரவுண்டாக இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்னும் டிலே ஆகுது அவங்க வந்து செய்யக்கூடிய செயல் வந்து டிலே ஆகுது இந்த டிலே எதுக்கு கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பசிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த ஒர்க் அவாய்ட் பண்ணிட்டு குவிக்கா மில்க் குடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பேரண்ட்ல நீங்க பேரண்டா நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் செட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து எய்தர் மில்க் இல்லைனா சாலிட் ஃபுட் எதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப லிமிட்டட் குவான்டிட்டி கொடுங்க அதாவது இட்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு இட்லி அந்த மாதிரி வைக்கிறது ஹேபிட்டாக வைக்காதீங்க லிமிட்டட் ஒரு ஹாஃப் இட்லி அதுவுமே ஒன் த்ரீ பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இனிஷியலாக இந்த மாதிரி ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சைல்டோட பிரெயினில் வந்து அந்த பசிங்கிற உணர்வு புரிய ஆரம்பித்து ஸ்லோவாக வந்து அதிகமான ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுட்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காதிங்க ஏன்னா இது வந்து பிடிவாதத்தோட ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்றதுனால ஃபுட்டு நீங்கள் அவன் தோசை வேண்டானா எக் செஞ்சு கொடுக்கறது எக் வேண்டானா இட்லி ஊற்றுறது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஹேபிட் என்றைக்குமே செட் ஆகாது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை லிமிட்டட் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுற ஹேபிட் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது பாராட்டல் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாங் டேர்மில் இன்னும் ஈஸியராக இருக்கும் ஆனால் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஃபேமிலி சைட்லேருந்து உங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் இருக்கணும் ரெகுலாரிட்டி இருக்கணும் இது ரெண்டுமே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி அப்படினா இந்த ஹேபிட்ட வந்து இன்னும் ஈஸியரா மாத்தலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்